Hi guys, uh, maligayang pagbabalik muli sa aking channel, si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. At bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin mo na alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na informasyon ng World Meters Info as of January 15, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 93.6 million na case at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 2 million at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 66.9 million at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong mahigit 24.6 million na case So yun yung latest na update, ayun yun sa World Meters Info as of January 15, 2021, 4pm, oras yun dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman, atin na maalamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of January 15, 2021. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron ng mahigit 23.8 million na case, pangalawa yung India, na merong mahigit 10.5 million na case, pangatlo yung Brazil, na merong mahigit 8.3 million na case, pangapat yung Russia, na merong mahigit 3.5 million na case, panglima yung UK, na merong mahigit 3.2 million na case, panganim yung France, na merong mahigit 2.8 million na case, Pangpito yung Turkey na merong mahigit 2.3 million na case. Pangwalo yung Italy na meron ding mahigit 2.3 million na case. Pangsyam yung Spain na merong mahigit 2.2 million na case. At pangsampu yung Germany na merong mahigit 2 million na case. So yun yung mga sampung bansa na may pinakabadaming COVID-19 na case as of January 15, 2021. Ngayon naman atin na maalamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas so ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 496,646 matapos siya madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 2,048 at yung mga probinsya o lungsod na may madaming case na naitala ngayong araw na to ay nangunguna yung Bulacan na merong 98 na bagong case, Davao City 89, Pangasinan 84, City of Manila 80, at Leyte 73. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 27,033 at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 459,737 Matapos siya malagdagan ng 551 na reported recovery ngayong araw na to at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 9,876 matapos siya malagdagan ng 137 na reported death ngayong araw na to at yung Pilipinas ngayon pang number 32 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yun sa World Meters Info. Ngayon naman, atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan na ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 364,613 matapos siya madagdagan ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang tumaas na merong 173 at yung Saudi Arabia ngayon pang number 37 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case 
ayun niya sa World Meters Info. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 356,382 matapos siya madagdagan ng 181 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 1,918 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 6,313 matapos siya madagdagan ng 3 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman atin na alamin ang breakdown ng mga bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 173. At yung region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case na naitala sa loob lang ng 24 hours ay nangunguna pa rin yung Riyadh region na mayroong 66 na bagong case, Macau 43, Eastern Region 32, Madina 9, Al-Qasim 8, Azir 4, Tabuk 3, Najran 2, Northern Borders 2, Al-Juf 2, Ha'il 1 at Jazan 1. So yun yung mga breakdown ng mga regions dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to. So dito sa Saudi Arabia ngayong araw na to bahagyang tumaas na naman ang bagong case na naitala at mas madami pa rin ngayon ang bagong recoveries na naitala kaysa sa bagong case. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Minister of Health para labanan si COVID-19. Tuloy-tuloy pa rin ngayon yung campaign nila para sa libreng bakuna para sa COVID-19. At para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaaring nyo lamang bisitahin yung official website ng Minister of Health, pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms at maaari din kayong tumawag sa Minister of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Every day, ganun pa rin. Padami na padami pa din yung COVID-19 na case. Kaya patuloy ko pa din ipapaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na mag ingat pa rin tayo. Gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin mapatektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19 kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig kasi isa yon sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19 kasi recommended siya ni World Health Organization patuloy pa rin natin gawin yung pagsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public So dito ko natatapusin itong video na to, sa sana itong video na to, kahit papano, ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo itong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!